В SolidWorks 2019 представлены потрясающие новые инструменты для работы с геометрией сетки и удобные инструменты для ускоренного создания сборок. Традиционный алгоритм обратного проектирования предусматривает импорт данных сетки и создание на их основе твердотельной модели для производства. В SolidWorks 2019 доступен новый инструмент разрезания для получения двухмерных сечений эскизов на пересечении выбранной геометрии и серии плоскостей. Достаточно задать в SolidWorks количество секущих плоскостей и их смещения, чтобы получить на них эскизы, удобно сложенные в папку. Эти эскизы можно в любое время динамически редактировать для точного позиционирования, а также использовать подобно любым другим эскизам для создания геометрии или для справки, чтобы определить сечения и поверхности, необходимые для построения твердотельной модели, например, этой ручки. Для ряда проектных решений, например, для этой рукоятки, требуются текстуры или выпуклости, которые могут нести функциональную нагрузку или просто служить украшением. На моделирование текстур может уходить много времени, они могут содержать много элементов, таких как эти ребра. В SolidWorks 2019 представлен новый инструмент 3D-текстура, который использует изображение для определения рисунка текстуры. Здесь с использованием этого нового инструмента создано несколько вариантов, включая логотип Mako. Для создания 3D-текстур внешний вид применяется к детали или к поверхности. Затем выбираются нужный размер и ориентация. Можно воспользоваться новой командой 3D-текстура, чтобы превратить этот элемент в 3D-геометрию. Чем светлее цвет на внешнем виде, тем больше смещение от базовой поверхности. Можно использовать настройки размера сетки и смещения. Затем SolidWorks создает тело сетки, готовое для последующей обработки или 3D-печати. Моделирование многотельных деталей – стандартный способ проектирования, например, такой сварной конструкции. Теперь в режиме работы с деталями доступен инструмент проверки интерференции. Он дает прекрасную возможность для анализа многотельной детали и потому особенно удобен при работе со сварными конструкциями для проверки правильности отсечки всех элементов. Здесь мы имеем дело со сборкой небольшого размера, однако даже в ней больше 100 сопряжений верхнего уровня. В SolidWorks 2019 доступна новая простая и интуитивно понятная функция «Группировать сопряжение». Сопряжения группируются по статусу. 98 решенных сопряжений, 4 переопределенных сопряжения и 3 сопряжения с ошибками, которые могут быть удалены. Сопряжения, которые подавлены из-за отсутствующих компонентов, сгруппированы равно как и неактивное сопряжение, возникшее из-за компонентов, которые были исправлены позже. Их также можно удалить. Группировка сопряжений по статусу существенно упрощает их поиск и исправление в сборке. В этой папке содержатся компоненты Toolbox. Дефис перед каждым компонентом означает, что большинство из них недоопределены, их вращение не заблокировано. В SolidWorks 2019 появилась возможность одновременно блокировать все концентрические вращения. В дополнение к этому появилась системная опция, которая блокирует вращение всех вставляемых компонентов Toolbox. Это лишь некоторые усовершенствования SolidWorks 2019. Новые инструменты для работы с геометрией сетки и эффективного создания сборок гарантированно повысят вашу производительность и ускорят создание проектов.